Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта nickstudiedition.ru и сегодня мой новый обзор плагина, который называется Particle Illusion для After Effects. Разработчики Wondertouch, это та группа, та компания, которая создала одноименную программу под названием Particle Illusion. Сейчас это третья версия этой программы актуальна и к ней выходит частенько не только обновление, Допустим, как сейчас 3.04 и 3.07 рендер. Но и постоянно выходят эмитеры. Это специальные библиотеки, на которых и работает эта программа. Эта программа умеет что? Она умеет работать с библиотеками, как я уже говорил. И я, кстати, делал обзор этой программы довольно-таки давно. И э, некоторые люди пользуются этой программой в качестве футажей. То есть, допустим, мы можем с помощью этих эмитеров найти себе подходящее видео. Их также можно загрузить, допустим. Ну, не видео, скорее подходящее, подходящую магию. И просто можем натыкать и создать какое-нибудь видео, которое будет использовать наши уже заготовленные эмитеры. Эмитеры это графические заготовки, которые сделали в других программах и засунули сюда. И все это работает в 2D. Это, конечно, очень большой минус, но зато они выглядят как, как 3D, то есть как объемные. Это один из самых больших минусов программы и один из самых больших минусов э, плагина, потому что они этого не исправили. Но это дальше я расскажу об этом. Что же касается самого плагина. Этот плагин стоит 800 баксов, но 800 баксов это цена за весь пакет. В пакете у нас не только колбаса, но и сам плагин, который называется Partition Illusion for After Effects, либо Playa, но и сама программа Partition Illusion 3 и профессиональные так называемые библиотеки эмитеров который входит в цену 800 долларов. Если брать обычную цену, то он стоит 300, но это на их сайте. А у реселлеров можно купить его за 284, там экономия рублей 400 идет. Но в принципе обычный пользователь или российский пользователь страны СГ, никто не будет покупать его а просто так. И может быть не потому что денег нет, и может быть потому что просто не знает как купить. Но это ладно, а у нас есть торренты, у нас есть поисковики, скачивайте, устанавливайте, смотрим. В любом случае можно и установить реальную версию, которая работает, по-моему, там месяц или два, а, и потом просто покупайте, покупайте новую. Это, кстати, можно скачать на официальном их сайте, а, который называется mothertouch.com, и сайт уже как два года принадлежит компании GenArts. Это крупнейшая компания по разработке и продюсированию специальных визуальных эффектов. Кстати, плагины от GenArts стоят почти что 2000 долларов, ну там просто сборка. Но это ладно, я как-то немножко отдалился. Теперь, как выглядит сам плагин и что же касается самого плагина. Есть одна из самых таких распространенных и больших проблем для российского и отечественного пользователя. Если, допустим, вы скачали этот плагин, установили его, но, как и у многих отече отечественных пользователей, у вас, естественно, компьютер и сама система на русском языке и папка с вашими документами и с вашим именем пользователя на русском языке, то вы получите ошибку. Вот примерно такой. То есть, чтобы им пользоваться, я сейчас, во-первых, создам композицию, создадим слой какой-нибудь, и, допустим, мы хотим им попользоваться. Нажимаем Effects, Mother Touch, Particle Illusion, и получаем вот такую вот ошибку. After Effects, Error там и так далее, 2501. Это означает то, что After Effects не находит эту оболочку, оболочку этого плагина, который, где мы должны выбирать эти пресеты. Поэтому приходится либо переименовать папку, которую, допустим, у меня вот называется ник по-русски, а, и если у вас уже система дав довольно давно работает, то просто нельзя ее переименовать так вот. Можно создать новую учетную запись, там, администраторскую, и просто перекинуть все настройки с замены, допустим, в папку ник, как я сделал. Теперь разберем этот плагин и посмотрим на его плюсы и минусы. Итак, для начала создадим новую композицию, Composition New Composition, окей, okay. и создадим какой-нибудь слой, на котором будем накладывать наш плагин. Допустим, черный слой, окей, okay. это будет наш фон. Итак, нажимаем Effects, Wonder Touch, Particle Illusion. И вся работа начинается с того, что мы должны выбрать какой-нибудь эмитер. Можем также загрузить новую библиотеку, не дефолтную. Их довольно много, допустим, Gunfire, любимые. Gunfire это всякие muzzle флэши, то есть вспышки от э, выстрелов. Вы это можете посмотреть, как это будет все выглядеть, но помните то, что это все, все абсолютно эмитеры, которые здесь содержатся, они только в 2D. То есть мы видим только футаж, который находится в 2D пространстве. И его нельзя прокрутить или как-то посмотреть в 3D, допустим. То есть мы имеем обычный футаж, который чем-то напоминает нам трапкод. То есть когда мы выбираем какой-нибудь пресет. Я сейчас лучше покажу на библиотеке дефолтный. И, допустим, файл смог. 
Вот, допустим, мы выбрали Fire Smoke, это что-то похожее на трапкод, на трапкодовский пресет, трапкод по я имею в виду. И э, просто этот эмитер мы можем, мы можем крутить вот так, допустим. Все это работает очень быстро, потому что это уже готовые отрендеренные эмитеры, работающие на OpenGL. И мы просто можем этим эмитером управлять, но только в 2D пространстве, то есть в пространстве Y и X. 3D или там в дальнейшем крутить их как-то мы просто не сможем. Это самый главный минус этого плагина. То есть невозможность использования 3D. То есть как он работает? Мы для начала должны выбрать какой-нибудь пресет. Вот у наш Explosion. У нас здесь создались автоматические ключи, которые используют наш эмитер. Вот так он примерно выглядит. И конечно же это все настраивается. Открываем Explosion у этого фильтра Particle Illusion, у этого плагина. И здесь мы можем увидеть, во-первых, размещение этого огонька, количество, продолжительность взрыва, размер взрыва, скорость, ширина, кручение, случайное движение при разбросе мелких частиц, зум, это общий зум нашей частицы, видимость, то есть прозрачность этого всего, заливка тем цветом, который он использует изначально, повороты, случайные повороты, наклон, опять же, заливка цвета, который мы используем по умолчанию, размещение его и в дальнейшем у нас есть основные 5 или больше папок из которых состоит сам эмитер то есть центр это централизированный огонь то есть э, сама вот эта вот заливка затем у нас здесь есть допустим интенсивный центр то есть центр вот этого появления огня также можем поставить количество его то есть вот видите больше он полностью весь настраивается sparks это частички вспышки которые отлетают от нашего вот эти вот от нашего взрыва, в дальнейшем темный дымок, который исходит от огня и прочие частички. Все это, естественно, настраивается и все это настраивается в качестве ключей. Я думаю, не имеет смысла сейчас объяснять, как это все настраивается, как это можно анимировать. То есть просто изначально мы выбираем пресет и затем с ним работаем. То есть его как-нибудь как анимируем. Если мы поставим на нашей частичке, если мы поставим на нашем футаже прозрачность, допустим, как здесь, то он будет у нас на альфа-канале. И, кстати, при наложении эффекта он использует изначально прозрачное наложение. Итак, какие же положительные стороны этого плагина? Во-первых, этот плагин, именно плагин, позволяет нам преодолеть эту пропасть между программой Partition Illusion 3 и After Effects. То есть у нас нет этого утомительного рендера между этой программой и переносом суда футажей. То есть сразу мы видим готовые эмитеры, которые мы можем настраивать уже здесь легко, причем изменять их как-то, а не перескакивать с одной программы на другую. Но это касается тех людей, кто использует вообще эти эмитеры и использует эту программу. Очередной плюс в том, что к этому плагину создаются, постоянно создаются новые библиотеки эмитеров. Две-три недели появляются новые библиотеки эмитров, которые доступны для скачивания. То есть можно скачать, загрузить и уже пользоваться новыми, новыми обновленными библиотеками. Плюс в том, что здесь все настраивается. То есть это абсолютно настраиваемый плагин, который можно изменять под себя. В основном он пользуется популярностью у новичков, то есть тех, кто не хотят сильно заморачиваться с какими-либо другими программами, либо программами 3D редакторов и хотят что-то быстренько создать, используя уже готовые какие-то пресеты. А также довольно частенько я видел в использовании этого плагина у людей, кто создает свадебный видеомонтаж, потому что здесь а, есть несколько десятков библиотек, которые используют как раз эти вот а, праздничные свадебные темы, то есть там сер сердца, э, вспышки от шампанского, там какие-то еще тематичные для этой работы футажи. Что же касается самого окна, то, во-первых, как я уже говорил, здесь подразделяется все на группы, то есть это примерно то же самое, что и в программе Particle Illusion. Нажали индексацию, у нас полностью индексируется эта библиотека эмитеров, и потом можем пользоваться спокойно поиском. То есть здесь же набрать Smoke, там, либо Fire, Firework, допустим, и нажать Search. И через некоторое время мы найдем кучу этих эмитеров с названием Firework. Как я уже говорил, здесь очень много пресетов для вот таких вот праздничных тем, то есть вот фейерверки, всякие разнообразные. Теперь же, что касается минусов этого плагина. Во-первых, цена. Но это для тех людей, кто покупает, и для тех компаний, кто покупает, потому что обычный российский пользователь вряд ли будет покупать плагины зарубежные, и вообще вряд ли покупает плагины зарубежные. Поэтому торренты, поиск и все такое. Второй минус – это невозможность управлять частицами в 3D. То есть у нас есть просто уже заготовленные частицы, вот такие, но мы не можем их развернуть. У нас уже есть просто заготовок, которым мы просто можем где-то использовать все. То есть это все не в 3D, это все, все это используется по принципу футажей. Третий минус – это то, что плагин хоть и функционален, 
но функциональность его ограничена. То есть, если у вас мало этих пресетов, мало этих библиотек, то вы, в принципе, остаетесь ни с чем. То есть, вы остаетесь с дефолтной библиотекой, которая ограничена там, 50 эмитрами, которые можно использовать по-разному, конечно, они настраиваются, но все-таки их 50, все, больше ничего не придумать. То есть, это такое довольно большое ограничение. А создать свой эмитер на основе там чего-то просто нельзя. Можно просто изменить уже готовое. И это является тоже одним из самых больших минусов. В итоге мы получаем программу Particle Illusion в среде After Effects. Это, конечно, здорово для тех людей, кто начинает пользоваться работу с 3D графикой, с, вообще с графикой, и для тех людей, кто занимается тематичным монтажом, тематичным созданием чего-то. То есть, будь то свадьбы, праздники, какие-то, либо другие вещи. Но все-таки я рекомендую попробовать этот плагин, возможно, он вас заинтересует, но моя личная оценка этого плагина – это 6 из 10. 6 из 10, потому что нельзя использовать эти частицы в 3D пространстве, как, допустим, трапкод. И нельзя создавать что-то, что-то свое, как, допустим, опять же, трапкод. Но этот плагин будет интересен очень для новичков, кто сильно не хочет заморачиваться в настройках, просто взял, выбрал из пресетов то, что тебе подходит, допустим, там стрельбу, взрыв, либо что-то еще, и просто положил на видео. Или создал, допустим, футаж, и потом уже положил его на видео. Это да, это вот здорово. Вот, в принципе, и все мои объективные мысли по поводу этого плагина и использования его в After Effects. Вот, в принципе, и все. Такой вот небольшой и быстрый обзор плагина. С вами был я, админ сайта nixstudiedition.ru. Всем удачи, успехов и пока.